Radio。欢迎收看《魔宝龙新一期视频》。今天我们来介绍一下死亡谷派系。死亡谷和墓园一样，他们也都是亡灵，但是此亡灵非彼亡灵。如果说墓园是大部分时间爱好和平，偶尔喜欢扩张的话，死亡谷就是彻彻底底的和平主义者。他们有一个精神领袖，那就是之前被政变推翻的尼姆巴斯，甚至在英雄无敌四代半死者高铎斯的一些统治理念，也都可以在死亡谷身上看到影子。死亡谷独立的根本原因就是尼姆巴斯被推翻了，同时尼姆巴斯在被政变推翻之后，城堡也没有什么作为。针对这一行为，死亡谷是这样想的：嘿，这城堡还灯塔嘞，就是怎样的灯塔吗？所以说，死亡谷的外交理念也是首要的反对墓园，次要的不喜欢城堡。教廷表示，既然咱们的理念一样，我也不介意你是亡灵，咱们两个结盟吧。这样看来的话，教廷虽然有点魔怔，但是呢，并不是疯子，他们是很会区分主要矛盾和次要矛盾的。既然死亡谷选择另立山头，那么他们就不会墓园那个邪恶的招魂术。当然，他们也会招魂，只不过召唤的对象是富含死亡谷特色的骷髅犬。在建设神器之后，可以使区域的对象由骷髅犬变成四级兵死灵女妖。想必大家一定有一个问题：既然死亡谷从墓园分家了，两者的兵种强度究竟谁更高呢？我就只说一点，在你游玩了死亡谷之后，你一定会发自内心的由衷的怀念鬼龙。特殊建筑方面有一个换皮的战争学院，还有一个提升骷髅犬产量的建筑。除此之外，瞭望塔还有宝物商店，没什么好说的。盗贼工会也不是打探情报的，而是提升英雄的视野。侦查叔表示啊、哦，我就值这一千块钱吗？在兵种构成方面，死亡谷很好的吸取了墓园前期开荒不利的教训。教廷还有死亡谷都深入贯彻了一件事，就是人不如狗。骷髅犬没有升级之前，不仅速度比骷髅兵快一点，而且生命值多出两点。尽管看上去是完爆了，但实际上没有，因为骷髅犬的生命值比骷髅兵多。招魂术又是按照死亡单位生命值来的，这就使得在同等情况之下，你骷髅犬滚的速度没有骷髅兵快。但是呢，增加的一点速度却是实打实的。毕竟骷髅兵如果不是骷髅王带队的话，只有四速，非常的慢。而且招魂术这个东西，你只要有，它后期就足够的变态。所以说，整体上死亡谷版本的招魂术要比墓园的厉害。升了级之后，生命值直接来到了十点，但是呢，一般也和骷髅兵一样不升级。死灵犬的价格对标着骷髅勇士，售价七十金币，性价比也是高到了爆棚，可以和带兵掰掰手腕。二级兵是骷髅弓箭手，骷髅勇士在拿上了弓箭之后，他就摇身一变成了二级兵。作为一个远程兵，他售价100金币，和弩手一样。属性方面和没有升级的弩手也是难兄难弟。四点的速度，二到三的杀伤，外加十点生命值，他就算是有肉搏战，杀伤力不减，我觉得也打不过半人马首领。骷髅弓箭手人称小半兽人，也就是前期开荒的时候用用。第一次玩的时候，大家可能会把他的希望寄托在升级上。升了级之后，售价150金币，除了增加了五点生命值之外，没有任何的质变。人家半兽人也有理由说呀，我那个水平才卖一百五，你这个小骨头架子有什么资格呢？输出方面，火猴子和他一比都是散射的，但是吧，以亡灵族前期开荒的条件，你有一个前期的远程兵非常的有用，毕竟咱死亡谷自有国情在此。三级兵是一个拄拐的强哥，双脚离地了，病毒就关闭了，聪明的智商又重新占领高地了。尽管他的战斗力比强哥厉害，但是这个属性也是一言难尽。这是一个没有升级，你只能把它当成二级兵用的三级兵。但是升了级就不一样了，他不再是一个混子，或者说大号的强哥。毕竟你看这个长相，他就不是好惹的主。他攻击之后百分之百的释放瘟疫魔法，这是一个范围法术，可以造成伤害，对亡灵无效。特效也和毒龙的一样，只不过伤害很低，每个瘟疫腐尸都可以造成两点的瘟疫伤害。并且他升了级之后，速度来到了六速，你很难相信一个拄拐的他居然走得这么快。尽管属性和铁人相比还是小有差距，但是呢，最起码比阴魂这种万能废厉害不少。死亡谷的前三级兵虽然说质量也不高，但是呢，全方位的超过了墓园。从四级兵开始，他就不如墓园了，这是在情理之中的事情。毕竟这个四级兵，你无论怎么设计，他都不可能比吸血鬼王还变态。这位死灵女妖在没有升级之前，属性还不如没升级的飞马，但是售价比飞马贵出来了75金币
。地域表示，在定价这一块还真得看你啊。这个兵种在没有升级之前，你买了就是吃亏，买了就是上当。这种属性卖三百二十五和明抢差不多。但是在升了级之后，尽管还是不如吸血鬼王，但是呢也足够强力。它可以释放隐形魔法，在隐身之后，它并不是真的看不到，而是在它造成伤害之前，它所受的所有伤害通通为一点。但是，一造成伤害就歇菜了。而魔暴龙的超脱技能相比也是各有千秋。不知道大家有没有发现一个盲点，就是阴影女妖也可以玩末日流。就算不玩末日，这个技能在打远程兵或者说吸引敌方主动攻击的时候也很好用。尽管它不如吸血鬼王，但是呢，也是一个合格的四级兵。五级兵玩过魔法门的朋友想必都不陌生，它和狮巫一样，也是可以远程攻击，攻击之后百分之百的释放虚弱无力魔法，但是不会死亡之云。没有升级就有四十点生命值，要强于狮巫，但是弹药量只有六个，不适合持久战。升了级之后，你单看长相的话，和没有升级的差不多。护目卫是直呼内行。升级之后，它可以释放巨灵奇术，复活的数值是每个夜女巫二十点。死亡谷里面出巨灵奇术的概率要比墓园低得多。再加上这个版本你是不能研究法术的，所以说在很多情况之下，你的死亡谷兵种想要复活，还得依靠夜女巫。夜女巫最早来自于和英雄无敌三同年发售的魔法门七血统与荣耀。因此，我专门请来了兼职魔法门系列的 UP 主巴巴罗萨大佬做客，来讲解一下。Hello， 大家好，我是巴巴罗萨。夜女巫在魔法门七中是非常强大的存在。首先，她比死亡谷中的形象更加 open， 各特战损风格的穿搭，搭配白毛黑丝黑色长靴，身材傲人又透露着女王霸气。在魔法门七中，他们也是墓园阵营的一员，和狮巫们一同守护着迪亚的大本营。如果玩家选择光明阵营，就要与他们为敌。他们会非常挑逗的向你勾起小指，然后送您一颗神龙兔。猪，相当于威力加强到雷暴级别的连珠火球，只要一发就能送我们全小队炸死归乡。同时，他也拥有另一个霸气的翻译名字——死亡皇后。虽然死亡谷中给到的巨灵奇术也非常实用，但以魔法门七中他的实力，假如真出现在墓园，那大小也得让鬼族拥有个顶级兵。只能说 EXP 版本还是有些保守了。感谢大佬的解答，咱们继续。六级兵有一个非常霸气的名字——收割者。没有升级之前，售价一千金币。属性方面看得出来，他是非常想和黑棋较劲，攻防和速度都是完全一样。至于杀伤力，则只有十五到二十。仙师表示，我十四到二十一直被人骂成挖囊废，我看兄弟也差不多。这样的属性和火爹是没法比了，他只能和仙师飞龙王摆摆手腕。升了级之后，人家换上了红袍，售价变成了一千三百金币。尽管这个属性和升了级的黑棋相比还是小有差距，它的冰冷之处魔法在攻击的时候会额外杀死一个敌人，但是这个技能对像丧尸这样的无生命体无效，并且在升级之后，生命值来到了一百一十点，再加上它那十八点的攻防，非常的厉害。但是这个兵种有一个致命的问题，就是它作为一个六级飞行兵，在升了级之后只有九点速度。是的，你没有看错，死亡谷应该是全游戏里面速度最慢的种族。全兵种决战的话，抢速它都抢不过据点和塔楼。至于养步，在女妖出现之前，你是无从养起。最后是重头戏了，它更是个重量级，它就是死亡谷的七级兵古巨像。这个兵种不仅看上去像一个大号的骷髅兵，实际上它就是个骷髅兵。看看这个属性吧，和古龙差不多呀。没有升级之前，作为一个七级兵，他居然没有任何的特技，攻防、速度、生命值、杀伤力都是惨不忍睹。像这种大号的骷髅兵，是最不应该出现在亡灵派系的，因为你在出了这个东西之后，你的骷髅兵或者骷髅犬已经攒了很多了，你不需要这种万囊废再给你打输出。升了级之后呢，售价 3,400 金币，比鬼龙要贵。它的属性怎么样呢？大家来看一下这个属性，可以说它已经非常努力的在改变了。特技方面，这也是最寒酸的七级兵。人家鬼龙不仅能飞，还可以抢速，还可以堵一下衰老。而亡灵巨像的特技，则是有 30% 的概率让目标的士气、运气各降低三点。人家古龙还可以在决战的时候把你的其他龙堆坑。而亡灵巨像，你堆坑是堆不出来的。这个兵种，综上所述，就是鬼龙和他一比，都是能征善战的。看到这么一个没出血东西啊，万囊废，你是不是由衷的怀念鬼龙呢？最后，我们来看一下死亡谷的英雄。死亡谷的战士英雄没有墓园的那么变态，因为他们开局没有魔法书。首先是死灵女妖特巴拉卡，但是死亡谷的专属地形和墓园一样，也是泥地。
所以说，这个英雄大部分情况之下是无路可寻。但是由于他的特长可以给女妖增加一点速度，在他的带领之下，死亡谷也是终于有一个养不上线的兵种了。说得好，但是我不会首发。努车特、克雷托斯，他和墓园城的兰卢都是努车特，区别在于人家兰卢开局有魔法书，克雷托斯没有。如果是墓园的话，前期开荒你需要一个努车，而死亡谷由于有骷髅弓，所以说呢，这个努车不是很重要。整体上就是一个平平无奇的努车特，骷髅犬特德拉戈斯这个英雄呢，我是不想说他是个万能费的，但是他的抽象程度又让我不得不吐槽。首先，他有一个神秘术，但是他没有魔法书，并且他的特长也不是和骷髅王那样增加骷髅犬的属性，他是把骷髅兵或者骷髅勇士转化成骷髅犬。你玩死亡谷的话，你从哪里去搞到这些骷髅兵呢？如果是墓园把他聘过去当外援的话，笑话！我骷髅勇士都不升级，我升级骷髅犬干什么？并且他开局的兵力也非常的少。小怪物特和他一比，都算得上是兵强马壮。主拐强哥特德雷哥，这位兄弟开局有一个进攻术，在他的特长加持之下，大强哥终于有一点雪山拳王的样子了。这个将领初始兵力的浮动很大，第一天在酒馆里面看到他只带五个强哥的话，你是根本没有买的欲望。至于后期这个腐尸怪，很显然也不是主力，整体上就是挺中规中矩的一个英雄。急救特莫塔德拉在亡灵城玩急救真的是个商业鬼才。EXP 版本由于增加了药剂车，所以说你学急救术是奔着药剂车去的。但是很多药剂魔法并不可以对亡灵生效，所以说这位简直就是一个笑话。虚假的骷髅犬特把骷髅勇士转化成骷髅犬，真正的骷髅犬特人家特长进攻术，绝大部分情况之下，你可以把洛克沙尔当成一个低配弱化版的骷髅王，毕竟进攻术配上大数量的骷髅犬，伤害还是很高的。这位是我最喜欢的死亡领主希尔瓦努斯，看这个背景，其实呢很容易就发现他借鉴的就是魔兽里面的女妖之王希尔瓦纳斯。他不仅特长的是按女巫，而且人家开局还带着。不仅带着，而且最多还能带四个。说实话，确实有点破坏平衡。希望在后续的版本可以修改一下。现在我用死亡谷的话是把把首发希尔瓦努斯，钢板特瓦勒安特。每一个钢板特的诞生都会使泰泽泰钢板的含金量直线下降。防御特外加死灵术，颇具浪漫主义气质啊！个人感觉这应该是全游戏里面最强的钢板特了。毕竟招魂术配上进攻特、防御特，那是强上加强。死灵特黑暗诺瓦，看到黑暗牧师的初始属性，大家想到了什么呢？是的，他和地狱的异教徒一模一样。尽管他开局带着一个流星火雨，但是那和异教徒的广大英雄一样，开局用不了呀。<笑>但是无论怎么讲，黑暗诺瓦绝对是要比夏洛克斯等一众豪杰厉害不少的。死亡波文特阿戈拉达。人家墓园的死亡波文特史蒂芬开局有个学术可以教给你其他英雄，而阿格拉达没有。作为一个老师，他是不合格的。并且死亡谷里面所有英雄没有一个开局带着学术的。这位神秘特贾芬则是非常的厉害，由于他开局有神秘术，再加上魔法神剑，配合上骷髅弓，前期拉出去开荒的话非常舒服。巨灵奇术特密涅瓦，由于死亡谷出巨灵奇术的概率比墓园低，所以说这个英雄尤其的珍贵。但是他开局只有一点知识，所以说前期和山特相比还是小有差距。看到这里，想必大家也发现了，除了进攻特、防御特之外，死亡谷里面的整体英雄质量是不如墓园的。丧心病狂特诺曼，这个英雄是给那种准备玩极限的玩家准备的。他开局使用丧心病狂的时候，就是终极火系的效果，但是笑死，魔法值根本不够。这里给圣龙大佬提一个意见，其实呢，这个黑暗牧师的属性还是一一一二比较好。如果是要和异教徒靠拢的话呢，那当我没说。史夫特雷吉勒安特和兰贝斯相比也是各有千秋，一个有死灵术，一个有初级土系。但是黑暗牧师像异教徒这样的初始属性值，无形之间就拉了大分。这位是魔力特索尔查 ，EXP 版本里面魔力也没有进行加强。而急救、学习能力和鹰眼术都加强了，这就使得像魔力领导术、幸运术这种原版还行的技能，到了现在基本就是垫底的。但是这个英雄质量也是不错的，因为他开局有个加速。智力特塔克夏，从开荒的角度来说，他不如神秘特，但是到了后期，他的魔法值非常的多。艾登，你跟人家好好学一学，人家开局是魔法神剑，你开局是个关帝。
，真是个万能粉。镜像特杜埃拉，它的特长就是你在初始的时候释放镜像大法，就是最高级的状态。也就是说，它从一开始就可以复制七级兵。当然，它也有可能学到高级水系了，魔法值也不够用一次镜像大法的。总体来说，进步空间巨大。这就是死亡谷派系，我觉得在英雄方面它是不如墓园的，因为它没有招魂特。你像骷髅王和山特这种高强度的英雄也没有。兵种方面，前三级兵倒是比墓园的厉害，后面的四五六七级兵整体上是不如的。还是那句话，你墓园永远是你墓园。看视频的朋友们都看到这儿了，还不投两个币吗？那么本期视频到此结束，感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。